फ्रेंड्स हाउ आर यू माई सेल्फ प्रवीण यादव असिस्टेंट प्रोफेसर इन सी एस सी एंड पी सी डिपार्टमेंट इन सेंट एंड्यूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट नंबर टू डेट इज द डोटोनेट क्लास लाइब्रेरीज इन डोटोनेट असेंबली इन द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू डोटोनेट बी सी एस सिक्स एम सो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं सी हो सी शार्प हो आपके जावा है सी प्लस प्लस है हर किसी में आप लोगों ने कोई ना कोई क्लास लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा है कि कौन कोई ना कोई हमारे पास वहाँ पे नंबर ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं उन लाइब्रेरीज के अंदर आपका नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं अगर हम उप्स लैंग्वेज की बात करें तो और उन क्लासेज के फिर आपके मैथड्स भी होते हैं फंक्शन भी होते हैं कुछ अलग अलग हर किसी मैथड फंक्शन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास वहाँ पे सो वही ऐसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पे डोटनेट क्लास लाइब्रेरीज भी हैं। सो क्लास लाइब्रेरीज हमारे पास क्या है कि एक सेड लाइब लाइब्रेरी कंसेप्ट है जो कि डोटनेट एनवायरमेंट के अंदर है मींस कि हम डोटनेट के अंदर हमारे पास एक ऐसा पिक्चर है जो कि क्लास लाइब्रेरी का जो कि सेड है हमारे आ, हमारे सारे एनवायरमेंट में डोटनेट एनवायरमेंट में सो दे इनेबल यू टू कंपोनाइ कंपोनेंट यूजफुल फंक्शनलिटी इन टू मॉड्यूल्स डेट कैन बी यूज बाई मल्टीपल एप्लीकेशन मीन्स वो जो क्लास लाइब्रेरीज है आपकी उसको हम मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर इजिली यूज कर सकते हैं दे कैन ऑल्सो बी यूज एज मीन्स ऑफ लोडिंग फंक्शन इट इज नॉट नीडेड और नॉट नो नेट एप्लीकेशन स्टार्टअप क्लास लाइब्रेरीज आर डिस्क्राइब यूजिंग डोटनेट असेंबली फाइल फॉर्मेट सो जो डोटनेट क्लास लाइब्रेरीज है वहाँ पे हमारे पास एक हम अभी डिस्कस करेंगे डोटनेट असेंबली के बारे में भी सो डोटनेट असेंबली का जो फाइल फॉर्मेट है उसके अंदर हम ये चीज को स्टोर करके रखते हैं अपनी और फिर हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उस चीज को एक्सेस करते हैं सो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप है इसकी एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है एक पोर्टेबल स्पेसिफिक है और दूसरा डोटनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफिक है सो जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपका वो कोड सिर्फ और सिर्फ आपका उसी प्लेटफॉर्म पे रन होगा जिस पे आपने एप्लीकेशन को बनाया है वहीं पे पोर्टेबल में क्या होगा कि एक आपकी एक आपने जो कोड बनाया है वो किसी दूसरे एप्लीकेशन पर दूसरे एनवायरनमेंट में रन हो सकता है और जो डोटनेट स्टैंडर्ड है वो एक स्टैंडर्ड जो फिक्स है डोटनेट के लिए वो उस पर होगा सो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्लास लाइब्रेरीज हैव एक्सेस टू ऑल एपीआई इन द गिवन प्लेटफॉर्म उस जो हमने डोटनेट फ्रेमवर्क हमने यूज किया हुआ है उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन हमारी हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन को हम उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं बट कैन बी यूज बट कैन बी ओनली यूज बाई एप्स एंड लाइब्रेरीज डेट टारगेट डेट प्लेटफॉर्म वेर एज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आर बाउंड टू सिंगल डोटनेट इम्प्लीमेंटेशन जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है वो आपकी सिंगल डोटनेट इम्प्लीमेंटेशन है डोटनेट फ्रेमवर्क जो आपका है जो भी विंडोज के लिए आपने डोटनेट फ्रेमवर्क को वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है उस उस फ्रेमवर्क में जो भी आपके पास फाइल्स होंगी वो वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर उस लाइब्रेरी को हम यूज कर सकते हैं दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो डिपेंडेंसी है वो हमारे पास उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड होती होती है सचिन एनवायरमेंट विल एक्सपोज अनोन सेट ऑफ एपीआई एंड विल मेंटेन एंड एक्सपोज एक्सपेक्टेड स्टेट डेवलपर्स हु क्रिएट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लाइब्रेरीज कैन फुल्ली एक्सप्लोर द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म द लाइब्रेरीज विल ओनली एवर रन ऑन डेट गिवन प्लेटफॉर्म सिंपल वही कंसेप्ट है लाइक like जैसे आप लोगों का सी सी का एक था कि सी में अगर आपने कोई कोड 64 बिट कंपाइलर में बनाया थर्टी टू बिट कंपाइलर में अगर आपने कोई कोड बनाया तो वो पर्टिकुलर कोड उसी कंपाइलर पे रन होगा किसी दूसरे पे रन नहीं होगा सो so, ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्लास लाइब्रेरीज में भी है कि आपने जो एप्लीकेशन बनाई है जो क्लास लाइब्रेरीज हम लोग यूज करते हैं तो जो डोटनेट फ्रेमवर्क का जो एनवायरमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो एप्लीकेशन हम Uh, वो एप्लीकेशन हमारी क्या करती हैं उन क्लास लाइब्रेरीज को यूज कर लेती हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक को वहीं पे पोर्टेबल में क्या है कि पोर्टेबल लाइब्रेरीज आर सपोर्टेड और मल्टीपल डोटनेट इम्प्लीमेंटेशन जो पोर्टेबल है उसमें क्या है कि मल्टीपल जगह पे हम उस पर्टिकुलर चीज को या मल्टीपल एनवायरमेंट में या मल्टीपल फ्रेमवर्क में हम उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं दे कैन स्टिल टेक डिपेंडेंसीज ऑन अ एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट यू चूज अ प्लेटफॉर्म कॉन्फिग्रेशन मैन यू क्रिएट जब हम पोर्टेबल लाइब्रेरी वहां पर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमें अपना जो प्लेटफॉर्म कॉन्फिग्रेशन है वो वहां पर सिलेक्ट करना होगा सो यहाँ पे कुछ आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे जो कि जो सपोर्ट करते हैं जैसे एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डोटनेट फ्रेमवर्क का 4.5 प्लस का है विंडोज फोन 8.0 का तो इस तरीके से मीन अगर आपने जो कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो आपके अलग अलग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकती हैं इन पोर्टेबल लाइब्रेरीज को हम व
उसके बाद आपके पास डॉट नेट असेंबली सो डॉट नेट असेंबली इज द स्टैंडर्ड फॉर कंपोनेंट्स डेवलप्ड इन विद द माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट डॉट नेट असेंबली इज मे और मे नॉट बी एग्जीक्यूटेबल यहां पे हमारे पास जो डॉट नेट असेंबली है वो हमारे पास एक, एक सिंपल स्टैंडर्ड कंपोनेंट है जो कि डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के थ्रू सो डेट उस वो असेंबली जो फाइल्स है वो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल भी हो सकती हैं जो कि हमारे पास किस फॉर्म में हो सकती है डीएलएल जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल में भी हो सकती है सो so, जितनी भी डॉट नेट असेंबलीज हमारे पास है वो क्या करती है अपने पास रखती है डेफिनेशन ऑफ टाइप्स किस टाइप की आपके पास वो जो भी हमने वहां पे यूज कर रहे हैं जिस चीज किस टाइप की असेंबली है वो पूरा डेफिनेशन ऑफ टाइप्स उसकी इंफॉर्मेशन की उस जो टाइप हमने यूज किया उसके वर्जन इंफॉर्मेशन कौन से है उसके बाद मेटा डाटा जो हमने क्लास में डिस्कस किया था और मैनिफेस्ट ये सारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास डॉट नेट असेंबलीज के अंदर रखते हैं अन असेंबली कैन बी अ सिंगल फाइल और इट में कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल फाइल्स और जो हमारे पास असेंबली है वो हमारे पास एक फाइल भी हो सकती है और मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं अगर मल्टीपल की फाइल की बात करें तो वहां पे हमारे पास होगा एक मास्टर मॉड्यूल होगा जो सारी की सारी जिसके अंदर एक मैनिफेस्ट फाइल होगी और वो क्या करेगा बाकी जितनी भी अदर जो मॉड्यूल्स होंगे उसको वो हैंडल करेगा तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक मास्टर मॉड्यूल आपका नंबर ऑफ डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल्स को वो हैंडल करेगा इन मल्टीपल जब हमारे पास जो असेंबली फाइल है अगर वो मल्टीपल फाइल को कंसिस्ट कर रही है तो उस केस में सो so, वहां पे हम एक मास्टर फाइल अपनी क्रिएट कर देंगे उस मास्टर मास्टर फाइल क्रिएट करने के बाद वो मास्टर फाइल हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन मैनिफेस्ट मॉड्यूल्स है उनके साथ वो लिंक अप करेगी अ मॉड्यूल इन डॉट नेट इज अब पार्ट ऑफ मल्टी फाइल डॉट नेट असेंबली सो यहाँ पे हमारे पास असेंबलीज uh, भी मेरे पास थ्री टाइप्स की है फर्स्ट आपके पास है प्राइवेट देन शेयर है और देन सेटेलाइट है सो प्राइवेट असेंबली हमारे पास रिक्वायर्स अस टू कॉपी सेपरेटली इन ऑल एप्लीकेशन फोल्डर्स वेयर वी वांट टू यूज दैट असेंबली फंक्शनलिटीज विदाउट कॉपिंग वी कॉन्ट एक्सेस द प्राइवेट असेंबली फीचर एंड पावर प्राइवेट असेंबली मींस एवरी टाइम वी हैव वन वी एक्सक्लूसिवली कॉपी इनटू द बिन फोल्डर ऑफ ईच एप्लीकेशन फोल्डर अगर हम यहां पे बात करते हैं प्राइवेट की तो एक छोटा सा एग्जांपल ये कर लेते हैं कि आपने जैसे सी का प्रोग्राम बनाया आपने सोर्स कोड लिया आप उस सोर्स कोड को अगर लेके अपने एक दूसरे सिस्टम पर अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस सोर्स कोड को हम बिन फोल्डर में रखते हैं तो ये ऐसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट असेंबली का है कि प्राइवेट असेंबली क्या करती है एक कॉपी अपने पास हर एक एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर वो जनरेट करके रखती है सो so डेट अगर मुझे वो कॉपी कहीं और रिक्वायर्ड हो तो मैं उस कॉपी को कहीं और यूज कर सकूं और उस पर्टिकुलर फाइल को या उस पर्टिकुलर असेंबली को किसी दूसरी जगह पे यूज कर सकूं टू कॉपी इन द बिन फोल्डर देन नेक्स्ट आपके पास पब्लिक असेंबली सो पब्लिक असेंबली इज नॉट रिक्वायर्ड पब्लिक असेंबली क्या करते हैं हमारा कॉपी वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है कॉपी करने की टू कॉपी सेपरेटली इन ऑल एप्लीकेशन फोल्डर यहाँ पे हम एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर पब्लिक असेंबली की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसको कि हम कॉपी करेंगे लाइक ऑफ प्राइवेट असेंबली जैसे कि हमने वहां पे प्राइवेट असेंबली को कॉपी किया था सो पब्लिक असेंबली जो हमारे पास शेयर असेंबली है क्योंकि वो पब्लिकली है तो वो शेयर असेंबली हम उसको सिंपल एक ही कॉपी के थ्रू हम उसको सारे सिस्टम में अपने सारे कोड में उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक असेंबली शुड इंस्टॉल ये हमारे पास एक फाइल है जो हमारे पास हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने कंपाइलर के लिए सो डेट की मैं अपनी पब्लिक असेंबली को यूज कर सकू नेक्स्ट आपके पास सेटेलाइट असेंबली सेटेलाइट असेंबलीज आर यूज्ड फॉर डिप्लोइंग लैंग्वेज एंड कल्चरल स्पेसिफिक रिसोर्सिस फॉर एन एप्लीकेशन तो सेटेलाइट असेंबलीज में आपके पास क्या होगा कि उस टाइप की रिसोर्सिस मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकता हूँ जो मुझे हम कह सकते हैं कि रिगार्डिंग द अगर हम लैंग्वेज की बात करें या कुछ कल्चरल स्पेसिफिक इस टाइप के कुछ जो रिसोर्सेज हैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो आप लोग यूज करना चाहते हो किसी एप्लीकेशन के अंदर सो वो हमारे पास सेटेलाइट असेंबली में डिपेंड है होता क्या हमारे पास की एक असेंबली हमारे पास एक फाइल है जो कि हम कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है और वो उस फाइल को हम डीएलएल फाइल बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल उस फाइल के अंदर हमारे पास थ्री टाइप्स की होंगी ये चीजें पब्लिक प्राइवेट और आपका सेटेलाइट पब्लिक में अगर वो पब्लिकली है तो वहां पे एक ही कॉपी से मेरा सारा काम चल जाएगा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हम उस पर्टिकुलर फाइल को कॉपी करेंगे और अपना वर्क कर सकते हैं क्योंकि पब्लिकली है तो वो सेड है 
प्राइवेट है हमारे पास तो वो सेड नहीं है हमें वो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फोल्डर से और उस कॉपी को बिन फोल्डर के अंदर डाल के उस पर्टिकुलर फाइल को या उस पर्टिकुलर असेंबली को एक्सेस करना पड़ेगा सो ये तो आपका कंप्लीट हुआ यूनिट नंबर टू और इसी के साथ आपका डॉटनेट का सिलेबस भी कंप्लीट